மனிதர்கள் <laughs> வில <laughs> சோ ஹீரோவோட அப்பாவும் அம்மாவும் சேர்ந்து ஹீரோவை உருவாக்குறாங்க கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு நம்ம ஹீரோவை முழுசா செஞ்சு முடிக்கிறாங்க சோ இவன் தான் படத்தோட ஹீரோ ராட்னி காப்பர் பாட்டம் நம்ம செல்லமா ராட்னு கூப்பிடலாம் இவனுடைய அம்மாவோட அம்மா கண்களையும் அப்பாவுடைய அப்பா மூக்கையும் தான் இவனுக்கு பிக்ஸ் பண்ணி இருக்கிறதா இவங்க அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறாங்க இவனை உருவாக்கினதுமே அப்பா இவன் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா நிறைய நல்ல விஷயங்களை செய்வான்னு ரொம்பவே நம்பிக்கையா பேசுறாரு இங்க ஏதோ ஒரு பீஸ் இருக்கே இது கொஞ்சமா வலிக்கப்போது சோ கடைசியா அவங்க பிக்ஸ் பண்ண அந்த பார்ட்டி எதுன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுட்டா ரொம்பவே சந்தோஷம் நம்ம எல்லாம் தினம் தினம் புதுசு புதுசா ட்ரெஸ் போடுற மாதிரி இந்த உலகத்துல குழந்தை ரூபா வளர வளர அவங்க சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்ட்ஸ மாத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்பா தனக்காக புது பார்ட்ஸ் வாங்கிட்டு வந்திருக்காருன்னு இவன் ரொம்பவே ஆசையா போய் பாக்குறான் ஆனா இவங்க கொஞ்சம் ஏழ்மையான குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்கிறதுனால இவனுக்கு தேவையான ஸ்பேர் பார்ட்ஸ புதுசா வாங்காம அவங்க கசின்ஸ் யூஸ் பண்ண பழைய பார்ட்ஸ தான் வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு இவங்க ஊர்ல ஒரு பரேட் நடக்குது அதுல ஒரு பெரிய ரோபோவை பொம்மையா செஞ்சு எடுத்துட்டு போறாங்க ராட்னி அது யாருன்னு கேக்குறான் அவர் பேரு பிக் வேல்ட் இந்த ரோபோட்டிக் வேர்ல்டோட கிரேட்டஸ்ட் ரோபோவே அவர் தான் பிக் வேல்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஒரு பெரிய ஃபேக்டரி வச்சு நடத்துறாரு இங்க இருக்கிற எல்லா ரோபோஸுக்கும் தேவையான ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த ஃபேக்டரில தான் தயாராகுது இவரோட கண்டுபிடிப்புகளால தான் நம்மளோட வாழ்க்கை நல்லா இருக்குன்னு சொல்றாரு அவரை பத்தி கேள்விப்பட்டதும் இவனுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சி போய் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா மனசுல நினைச்சுக்கிறான் நான் அவரை மீட் பண்ண முடியுமான்னு கேக்குறான் ஒரு நாள் நடக்கும்னு அப்பா விளையாட்டா சொல்றாரு இவனுடைய அப்பா ஒரு டிஷ் வாஷர் அதாவது பாத்திரங்களை <laughs> இருக்கிறது <laughs> இப்ப பன்னெண்டு வருஷம் முடிஞ்சிருது இந்த வருஷம் ஸ்பேர அவனோட கசின் சிஸ்டர் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு ராட்னி ஹை ஸ்கூல முடிச்சிடுறான் இப்ப அவன் அப்பாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு அந்த ரெஸ்டாரண்ட்லயே இவனும் வேலை பாக்குறான் இவனோட அப்பாவுக்கு வயசாயிட்டே போறதுனால அவரோட பார்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா டேமேஜ் ஆகுது ஒரு டேப் போட்டு ஒட்டி அவர் அதெல்லாம் சமாளிச்சிட்டு இருக்காரு அப்பா உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக தான் ரொம்ப நாளா கஷ்டப்பட்டு நான் இவனை கண்டுபிடிச்சேன் இவனோட திறமைய பாருங்கன்னு சொல்றான்
அந்த ரெஸ்டாரண்ட் ஓனர் வந்து இது என்ன இங்க என்ன பண்ணதுன்னு கேட்க ஒண்டர் பாட் பயந்து போயிடுறான் அவர் அதை அடிக்க போக ரோட்னி தடுத்துறான் அவன் மேல தப்பு இல்ல நீங்க தான் பயமுறுத்தினீங்கன்னு சொல்றான் ஆமா சார் இந்த ரூபாவை என் பையனே கண்டுபிடிச்சான்னு சொல்றாரு நீ என்ன பெரிய இன்வென்டரா ஒரு டிஷ் வாஷரோட பையனி உன்னோட வேலை என்னவோ அதை மட்டும் பாருன்னு சொல்லிடுறாரு அடுத்த ஷாட்டு ரோட்னி தன்னுடைய ஐடியாஸ் பிக்வெல் கிட்ட சொல்லணும்னு முடிவு பண்ணி சிட்டிக்கு போகிறதுக்காக ஒரு ட்ரெயின் ஸ்டேஷன்ல டிக்கெட் வாங்குறான் அவன் இங்கதான் இருப்பான்னு நான் சொன்னேன்ல இதுதான் பாசங்கிறது பாசமா எழுதி வச்சுட்டு தானே வந்தான் ஆமா நான் ரோபோட் சிட்டிக்கு கண்டிப்பா போகணும் அங்க ஒரு வேலை பார்த்து அப்பாவோட கடனை அடைக்க உதவி பண்ணணும் தயவு செஞ்சு என்ன போக விடுங்கன்னு சொல்றான் நீ ஒரு சின்ன பையன் நீ ரோபோட் சிட்டிக்கு எல்லாம் போக கூடாதுன்னு சொல்றாங்க இவர் போய் ரோபோட் சிட்டிக்கு ஒரு டிக்கெட் வாங்குறாரு என்னங்க பண்றீங்கன்னு கேட்க ராட்னி நான் சின்ன வயசா இருக்கும்போது ஒரு மியூசிஷியன் ஆகணும்னு தான் ஆசைப்பட்டேன் நல்லாவும் வாசிப்பேன் ஆனா என் அப்பா அவரோட வாழ்க்கை வாழத்துக்கே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாரு அதனாலே நானும் என்னோட கனவு விட்டுட்டு அவர் கூடவே வேலைக்கு போயிட்டேன் நான் இதை கம்ப்ளைண்ட் பண்றதுக்காக சொல்லல ஒரு வேலை எனக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு கிடைச்சா கண்டிப்பா நான் என் கனவை நோக்கி தான் போவேன் எனக்கு உன் மேல நம்பிக்கை இருக்கு நீ கண்டிப்பா ரோபோட் சிட்டிக்கு போய் பிக் வேல்ட பார்த்து உன்னோட ஐடியாஸ் சொல்லு எப்பவும் உன் மேல இருக்க நம்பிக்கையை மட்டும் தளர விட்டுறாதுன்னு சொல்றாரு அதாவது நெவர் கிவ் அப் அப்ப கண்டிப்பா நான் உங்க நம்பிக்கையை காப்பாத்துவேன் சொல்லிட்டு கிளம்புறான் ட்ரெயின் சொன்னீங்க ஆனா பறக்குதே கேட்டுறாதீங்க படத்துலயே அந்த ட்ரெயின் தான் சொல்றாங்க ஒருவேளை ரோபோட் சிட்டிங்கிறதுனால பறக்குதோ என்னவோ ரோபோட் சிட்டிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் நம்ம ஊர்ல இருக்கிற எல்லா ரயில்வே ஸ்டேஷனும் இருக்கிற மாதிரி ரொம்பவே பரபரப்பா இருக்கு இவன் கேட்கிற கேள்விக்கெல்லாம் நின்று பதில் சொல்ல கூட யாருக்கும் டைம் இல்ல இவன் பேரு ஃபெண்டர் ராட்னியை பார்த்தது வளைச்சு வளைச்சு போட்டோ எடுத்துட்டு போட்டோஸ் எல்லாம் சூப்பரா வந்திருக்கு நூறு ரூபா கொடுங்கன்னு கேக்குறான் எனக்கு போட்டோஸ் எல்லாம் வேணா சரி விடு கேமரா லீரோ இல்ல எந்த ஹோட்டல்ல தங்கலாம் இருக்க எங்கடா போனாம பொதுவா நம்மளோட ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல எந்த மாதிரியான கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போமோ அதே ரிசம்லன்ஸ் இருக்கக்கூடிய நிறைய ரோபோட்ஸ காட்டுறாங்க அங்க இருக்க ஒருத்தர் கிட்ட பிக் வெல்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு எப்படி போகணும்னு கேட்டு அதுக்கான பிளாட்ஃபார்ம் குள்ள வரான் உள்ள வந்தா அங்க இருக்கிற எல்லா மெக்கானிசத்தையும் பார்த்து இவன் ரொம்பவே ஆச்சரியப்படுறான் இவன் நிக்கிற பிளாட்ஃபார்ம் அதுவே மூவ் ஆகி ஒரு பால் குள்ள போகுது பார்த்த ஃபெண்டரும் அதுக்குள்ளதான் இருக்கான் இப்பதான் இந்த வண்டிக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரியா பயப்படாத நல்லாதான் இருக்கும் ஒரு வழியா பிக் வெல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கும் வந்துடுறான் அங்க இருக்கிற கேட் செக்யூரிட்டியை பார்த்ததும் நான் உங்களை டிவி ஷோல பாத்திருக்கேன் இந்த கேட்டை எப்பவுமே மூடக்கூடாதுன்னு பிக் வெல் சொல்லி இருக்காருன்னு கேக்குறான் அதெல்லாம் சரிதான் உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்க நான் பிக் வெல்ட பாக்கணும் நான் ஒரு இன்வென்டர் சொல்லி அவன் கண்டுபிடிச்ச ஒண்டர் பாட்டை எடுத்து காட்டுறான் ஆ ஓகே ஒரு நிமிஷம் சொல்லிட்டு அந்த கேட்டை ஓபன் பண்றாங்க அந்த செக்யூரிட்டி இவனை வெறுப்பேத்தி சிரிக்கிறான் அவ்வளவு ஈஸியா யாரும் உள்ள போக முடியாது கம்பெனி ரூல்ஸ் கம்பெனி ரூல்ஸா அப்புறம் எப்படி புது இன்வெர்டர்ஸ்க்கு வேலை கொடுப்பீங்கன்னு கேக்குறான் இப்பெல்லாம் யாருக்கும் வேலை கொடுக்கறது இல்ல அந்த நாட்கள் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்றான் அந்த பெரிய பில்டிங்கோட டாப் ஃபுளோர்ல பிக் வெல்ட் பேசிட்டு இருக்க மாதிரி காட்டுறாங்க பார்த்தா அது டிவி இவன் பேரு ராஷர் பிக் வெல் கொஞ்ச நாளா இப்ப இந்த ஆபீஸ்ல இல்ல அந்த கேப்ப யூஸ் பண்ணி இப்ப இவன் தான் இந்த ஆபீஸ்க்கு ஹெட்டா இருக்கான் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில இனிமே ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் உருவாக்க கூடாது பிக் வெல்ட் ஒரு முட்டால் அதனாலதான் இவ்வளவு நாளா இந்த கம்பெனிக்கு எந்த லாபமும் வரல சோ அவரோட சேர் இனிமே எனக்கு தான் அவரை பத்தி இனிமே இங்க யாரும் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்றான் பிக் வெல் கொஞ்ச நாளா ஆபீஸ்க்கு வேணா வராம இருக்கலாம் ஆனா அடுத்த மாசம் நடக்க போற ரோபோட் பங்கனுக்கு கண்டிப்பா அவர் வருவாரு சொல்றாரு இந்த இண்டஸ்ட்ரியில இனிமே செய்ய போற அப்கிரேட்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கான் ஒரு ரோபோட் அவங்க கிட்ட இருக்கிற பார்ட்ஸ் வச்சு அவங்களால வாழ்ந்துட முடியும்னா அவங்க எப்படி புது அப்கிரேட்ஸ் வாங்குவாங்க உங்களால புதுசா மாற முடியும் போது ஏன் இன்னும் பழசாவே இருக்கணும்னு கேட்டு அந்த கம்பெனியோட ஸ்லோகனையே மாத்திரான் அங்க இருக்கிற போர்டு மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே அந்த ஐடியாவையும் ஒத்துக்கிறாங்க டே கீழே மட்டும் பாத்துறாதரா
இவ பேரு கேப்பி இந்த இண்டஸ்ட்ரியோட முக்கியமான ஆபிசர்ஸ்ல இவளும் ஒருத்தி ரோபோட்ஸ் எல்லாரும் அவங்களுக்கு தேவையான ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் சீப்பா கிடைக்கும் போது காஸ்ட்லியான அப்கிரேட்ஸ் எப்படி வாங்குவாங்கன்னு கேக்குறா ஓ அப்படி ஒண்ணு இருக்கா இனிமே நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில ஸ்பேர் பார்ட்ஸே செய்யக்கூடாது ஒரு ரோபோ அவங்களுக்கு தேவையான அப்கிரேட வாங்க முடியலன்னா அவங்க ஒரு ஸ்கிராப் மெட்டல் அதாவது குப்பை மாதிரி கிண்டல் பண்றான் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ரோட்ல தான் சும்மா சுத்திட்டு இருப்பாங்க அவங்க எல்லாரையும் தேடி பிடிச்சி நெருப்புல போட்டு உருக்கி புது அப்கிரேட்ஸுக்கு தேவையான மெட்டலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்றான் சாரி சார் நான் ஒரு இன்வென்டர் இந்த ரோபோட் சிட்டிக்கு வந்து என்னோட ஐடியாவை பிக் வேல்டு கிட்ட சொல்லணுங்கிறதா என்னோட கனவு நான் அவரை பார்க்க முடியுமான்னு கேட்கறான் அவர் இங்க இல்ல இப்போதைக்கு நான் தான் இன்சார்ஜ்னு சொல்றான் ஓ அப்ப என்னால இந்த ரோபோ வச்சு என்ன செய்ய முடியும்னு பாருங்கன்னு சொல்றான் அதுக்கு முன்னாடி இதை வச்சு என்னால என்ன செய்ய முடியும் தெரியுமா வெளியே போங்க ராட்னிய ஒரு பெரிய மேக்னெட்டிக் அட்டாச்மெண்ட் இருக்க வண்டியில வச்சு அந்த இண்டஸ்ட்ரியோட கேட்டுக்கு வெளியில தூக்கி போட்டுறாங்க அந்த கேட்ல இப்ப பிக் வேல்டோட ஸ்லோகனுக்கு பதிலா ரேஷட்டோட புது ஸ்லோகனை போட்டுட்டு இருக்காங்க அந்த செக்யூரிட்டி என்ன ஆச்சுன்னு கேக்குறான் இங்க என்னதான் நடக்குது பிக் வேல்டோட சேர்ல பலபலப்பான ஒரு திமுர் பிடிச்சவன் உட்காந்துட்டு இருக்கான்னு கேக்குறான் உன்ன மாதிரி கனவுகளை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரவனுக்கு எல்லாம் இங்க இடம் இல்ல வெளியே போ இப்ப ரோட்னி உடம்பு மொத்தமே மேக்னட்டைஸ் ஆயிடுது பக்கத்துல இருக்கிற எல்லா பொருட்களுமே அவன் மேல ஒட்டிக்கிற மாதிரி வருது இந்த வண்டி தான் ரோபோட் சிட்டியில இருக்கிற குப்பை வண்டி மாதிரி ரோட்ல கிடக்கிற எல்லா ஸ்கிராப் மெட்டல் இல்ல ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி பிக் வேல்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு அனுப்பி வச்சிரும் இதுதான் பிக் வேல்டோட சாப் சாப் ஃபேக்டரி அதாவது இந்த மாதிரி கலெக்ட் பண்ண எல்லா ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் இல்ல வீணா போன ரோபோட்ஸ் எல்லாத்தையுமே இங்க தான் அடிச்சு உடச்சு ஹீட் பண்ணி புது அப்கிரேடுக்கு தேவையான மெட்டலா மாத்திருவாங்க இவங்க தான் ரேஷட்டோட அம்மா இந்த சாப் சாப் ஃபேக்டரி இப்ப இவங்க கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு ரேஷட் அங்க வந்து நாம இனிமே ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் தயாரிக்க போறது இல்லன்னு மீட்டிங்ல சொல்லிட்டேன் அப்படி ஸ்பேர்ஸ் கிடைக்கலன்னா நிறைய ரோபோட்ஸ் மெட்டல் ஜங்கா மாறிடும் நம்ம புது அப்கிரேட் செய்யறதுக்கு <laughs> அப்படி இப்படின்னு இன்னும் நிறைய விஷயங்களை சொல்லி டோட்டலா ரேஷட்ட பிரைன் வாஷ் பண்றாங்க இந்த பக்கம் ரோட்னியை காட்டுறாங்க மயங்கி போய் ஒரு டின்னுக்குள்ள கடக்கிறான் ஃபெண்டர் அங்க வந்து யாருன்னே பார்க்காம அவனோட காலை திருட பாக்குறான் ராட்னி முடிச்சுக்கிட்டு நீ ஏன்னு கேட்க ஃபெண்டர் டக்குன்னு அவனோட காலை திருடிட்டா அங்கிருந்து ஓடிடுறான் இவனுக்கு வாய்ஸுக்கான ஒரு ஸ்பேர போடுறாங்க ஏதோ ஒரு கமெண்ட்ரி தான் கேக்குது அதை மாத்திட்டு இன்னொரு கேசட் போட அது நாய் குறைக்கிற சவுண்டா கேக்குது பாத்தல எப்படி வந்தோம் இவ பேரு பைப்பர் ஃபெண்டரோட தங்கச்சு உடஞ்சி போன ஒண்டர் பாட்டை இவ தான் கண்டுபிடிக்கிறா அது என்னோடதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு ராட்னி அங்க வரான் ஏய் அவன்தான் அவன்தான் என்ன இந்த நிலைமைக்கு ஆளாக்கணும் இந்த பக்கம் திரும்பா அவன்தான் நீ தான் என்ன கிட்ட பிரச்சனை பண்ணியா இன்னொரு தடவை ஏதாவது பண்ண ஏய் நீ அழகா இருக்கடா போச்சுடா இவ இப்படிதான் மாத்தோம் முன்னாடி சொதப்புவா சரி வாங்க இவனை சரி பண்ற வேலையை பார்ப்போம் இவ ஒண்டர் பாட்டை அவங்க கிட்ட கொடுத்துட்டு தன்னோட பேரு பைப்பர்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறா அடுத்த ஷார்ட் ஒரு ஹார்ட்வேர் கடையை காட்டுறாங்க நான் இப்பதான் எல்லா ஸ்டாக்கையும் செக் பண்ண உனக்கான ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் தயாரிக்கிறதே நிறுத்திட்டாங்களாம் நீ இன்னையில இருந்து அவுட் மாட் ஆயிட்ட அதாவது கைவிடப்பட்ட ரூபாவா ஆயிட்டேன்னு சொல்றாரு எப்படி நடக்குது நான் ஒரு குழந்த மாதிரிடா கவலைய விடு டோட்டலா புது அப்கிரேட் வாங்கிக்கோன்னு சொல்லி காட்டுறாரு புதுசுல சூப்பரா இருக்கு இவனுக்கு மட்டும் இல்ல உங்க எல்லாருக்குமே தேவையான புது அப்கிரேட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி நிறைய அப்கிரேட்ஸ காட்டுறாரு யோ அவ்வளவு காஸ்ட்லி எல்லாம் என்னால எதையும் வாங்க முடியாதியா எனக்கு தேவையெல்லாம் ஒரே ஒரு கழுத்து போல்ட்டியா ஒன்னு அப்கிரேட்ஸ் வாங்க இல்லன்னா சாப் சாப் ஃபேக்டரிக்கு போ வேற வழி இல்ல சரி விடியா நானே பாத்துக்கிறேன் இப்ப பாரு யோ நல்லா கேட்டுக்கியா மரியாதையா பேசு நாங்க ஒண்ணும் ஜங்கும் கிடையாது ஸ்கிராப் மெட்டலும் கிடையாது எங்களை இந்த மாதிரி எல்லாம் கேவலமா நடத்துறது ரொம்ப தப்புன்னு சொல்லி பைப்பர் ரொம்ப கோவப்படுறா அங்க வந்த ரோட்னி ரெண்டு வாஷர் ஒரு எஸ்பிரிங் அப்புறம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் வெல்லு கொடுங்க நான் இவனை பிக்ஸ் பண்றேன்னு சொல்றான் 
அடுத்த ஷார்ட் அந்த கடையில வாங்கின சின்ன சின்ன ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வச்சு ராட்னி ஃபெண்டரை பிக்ஸ் பண்ணிடுறான் ரெண்டு பேரும் ப்ராப்பரா இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிக்கிறாங்க நீ எதுக்கு இந்த ஊருக்கு வந்தன்னு கேட்க பிக்வெல்ட்ட பாக்க வந்தன்னு சொல்றான் நீ மட்டும் அவரை பார்த்தனா கண்டிப்பா அவரோட உதவி எங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்னு சொல்லுன்னு சொல்றாங்க அங்க ஒரு ஸ்வீப்பர் ரூபா வருது அதை பார்த்து எல்லாரும் பயந்து போய் மறைஞ்சுக்கிறாங்க அதை பார்த்து ஏன் எல்லாம் மாறிடுறீங்கன்னு கேக்குறான் இவங்களோட வேலை என்னன்னா ஃபெண்டர் மாதிரி அவுட் மோட் ஆன ரோபோட்ஸ் எல்லாரையும் கலெக்ட் பண்ணி சாப் சாப் ஃபேக்டரிக்கு அனுப்புறது தான் அங்க போனா அந்த ரோபோஸ் எல்லாம் உருக்கி புதுசா அப்கிரேட் செய்யறதுக்கு யூஸ் பண்ணிப்பாங்கன்னு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த விஷயங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க ஸ்வீப்பர் அந்த பக்கம் போனதும் நான் உன்னை ஏமாத்திட்டேன்னு சொல்லி கிண்டல் பண்ணி சரிக்கிறா அதுகிட்ட இருந்து தப்பிக்கும் போது ஈவினிங் ஆயிடுது எல்லாரும் அவங்களோட வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க வீட்டுக்குள்ள வந்ததும் ஆண்ட் ஃபேனி நாங்க ஒருத்தர புதுசா கூட்டிட்டு வந்திருக்கோம்னு சொல்றாங்க உங்க ஆண்டி இப்படி பண்றதுனால கோச்சுக்க மாட்டாங்களான்னு கேக்குறான் அவங்க என்னோட ஆண்டியே கிடையாது சொல்ல போனா நாங்க எல்லாருமே அனாதைங்க அவங்க தான் உடஞ்சு போனோம் இங்க எல்லாரையுமே பாத்துக்கிறாங்கன்னு சொல்றான் ஓ அப்படியா அப்பனா அவங்களுக்கு பெரிய மனசு தான் பெரிய பேக்னு சொல்லலாம் ஐயோ இந்த இடத்துல இருந்து வரவே முடியல எனக்கு இடமே பத்த மாட்டுது அப்புறம் உன்னோட பேர் என்ன என்னோட பேரு ராட்னி காப்பர் பாட்டம் ஓ ரொம்ப நல்ல பேரு எங்கடா போனாவன் பின்னாடிதான் இருக்கான் எங்கடா இவனுக்கு தங்கறதுக்கு இடம் வேணும்னு சொல்றான் நீ இனிமே இங்கேயே தங்கிக்கலான்னு சொல்றாங்க ராட்னியும் தேங்க்ஸ் சொல்றான் யா ரூம்ல நீங்க என்ன பண்றீங்க வெளியே போங்க ஐயோ எப்ப இன்னைக்கு மட்டுமே மூணு தடவை போகுதுரா இதுதான் என்னோட ரூம் இனிமே உன்னோடதும் கொஞ்சம் அதை எடுத்து தெரியா சீக்கிரம் எனக்கு பின்னாடி அரிக்குது ராட்னி தூக்கம் வராம ஒன்ற பாட்டை சரி பண்ணிட்டு இருக்கா இன்னைக்கு நாள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கேக்குறா ரொம்ப மோசமா தான் போச்சு இந்நேரம் எங்க அப்பா நான் போன் பண்ணுவேன்னு போன் பக்கத்திலேயே உட்காந்துட்டு இருப்பாரு ஆனா முதல் நாளே பயங்கர சொதப்பல ஆயிடுச்சு சரி சரி கவலைப்படாத இன்னைக்கு இல்லைனாலும் நாளைக்கு நீ நினைச்சது நடக்கும்னு இவன் கொஞ்சம் ஆறுதலா பேச அப்படியே ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிடுறாங்க விடிஞ்சதும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்னு சொல்லி சுட சுட கிரீஸ் எடுத்துட்டு வந்து குடுக்குறாங்க எல்லாரும் அதை மேல ஊத்திக்கிறாங்க ஓகே கைஸ் இன்னைக்கு என்ன பிளான் கேக்குறான் அதான் பண்ணிட்டு இருக்கோமேன்னு சொல்றாங்க இல்ல பிக்வெல்ட் எங்க இருக்காருன்னு தெரியல நாம அவரை கண்டுபிடிக்க வேணாமான்னு கேக்குறான் கிட்டத்தட்ட இங்க இருக்கிற எல்லா ரோபோட்ஸுக்குமே அவரோட உதவி தேவை ஏன் எல்லாரும் இப்படி அக்கறை இல்லாம இருக்கீங்கன்னு கேக்குறான் வெளியில ஏதோ சத்தம் கேக்குது என்னன்னு பார்த்தா அந்த ஹார்ட்வேர் ஷாப்ல எல்லாருக்குமே தேவையான எல்லா ஸ்பேர் பார்ட்ஸுமே வித்து போச்சு புதுசா வர ஸ்டாக் கூட அப்கிரேட்ஸ் தான் இருக்கு எங்களுக்கு இந்த அப்கிரேட்ஸ் வேணா ஸ்பேர்ஸ் தான் வேணும்னு மக்கள் எல்லாரும் சத்தம் போடுறாங்க கூட்டத்துல ஒருத்தர் இந்த ராட்னி தான் ஃபெண்டரோட கழுத்தை சரி பண்ணா சொல்ல எல்லா மக்களும் இவங்க கிட்ட வந்து அவங்க அவங்களோட பிரச்சனையை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க என் கைக்கு என்ன பார நைஸ் கிரீப் இரும்பு மாதிரி ராட்னி அன்னைக்கு நாள் முழுக்க அங்க இருக்கிற எல்லாரோட பிரச்சனையும் சரி பண்றான் இந்த பக்கம் ரேஷட்ட காட்டுறாங்க ஜாலியா மசாஜ் பண்ணிட்டு இருக்கா அவங்க அம்மா அங்க வந்து ரொம்பவே கோவமா ஊருக்குள்ள ஒருத்த அவுட் மாடான எல்லா ரோபோட்டையும் சரி பண்ணிட்டு இருக்கா நீ இங்க உட்காந்து மசாஜ் பண்ணிட்டு இருக்கியான்னு திட்டுறாங்க சரி விடுங்க ஒருத்தன் தானே அதனால என்ன நடந்துட போகுதுன்னு கேக்குறா உனக்கு கொஞ்சம் மாவது மூலம் இருக்காடா இன்னைக்கு ஒருத்தன் தானே விட்டா அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்த வருவான் அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்த வருவான் அதுக்கப்புறம் இவங்க யாருக்குமே அப்கிரேட்ஸ் தேவைப்படாது அப்ப எல்லாரும் திரும்பவும் பிக் வேல்ட் தான் தேடுவாங்க ஒன் நிலைமை என்ன ஆகும் சரி சரி அது யாருன்னு பார்த்து நிறுத்துறன்னு சொல்றான் நிறுத்துறதுலடா அவனை மொத்தமா அழிச்சிருக்காங்களுக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> சரி விடு ரேஷர் கூட்டு தான் நாங்க இங்க வந்தோம் நாங்க இங்க ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணா அவன் ஓமேல தான் ஆக்ஷன் எடுப்போம் அவனோட வேலை கூட போயிடும் அதுக்கப்புறம் எங்க கிட்ட கோச்சு கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கோச்சிட்டு போற மாதிரி ஆக்ட் பண்றாங்க செக்யூரிட்டி பயந்து போய் சரி இன்னும் அலோவ் பண்ணிடுறா உள்ள வந்தவங்க சரி நம்ம பிரிஞ்சு போகலாம் யார் பிக்வெல்ட்ட பார்த்தாலும் இன்னொருத்தருக்கு சிக்னல் கொடுக்கணும்னு பேசிக்கிறாங்க எந்த மாதிரி சிக்னல் 
அதே ஃபங்க்ஷன்ல ரேஷட்டை காட்டுறாங்க அவன் ஒன் சைடா கேபிய லவ் பண்றதுனால அவளை இம்ப்ரெஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கான் இன்னொரு பக்கம் ஃபெண்டர் அந்த ஆபீஸோட ரிசப்ஷனிஸ்ட மீட் பண்றான் அவளுக்கு ஃபெண்டரை பார்த்த உடனே பிடிச்சி போயிடுது ரெண்டு பேரும் ஒரு பயங்கரமா ரொமான்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஸ்டேஜ் ஓபன் பண்ணி ரேஷட் வந்து எதிர்பாராத விதமா பிக் வெல்டால இன்னைக்கு வர முடியலன்னு சொல்றான் ராணி கோவப்பட்டு எப்ப வந்தாலும் அவரை பார்க்க முடியல நீ தான் அவரை ஏதோ பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி சத்தம் போடுறான் இவன் செக்யூரிட்டியை கூப்பிட்டுறான் ஆமா யாரா இருந்தாலும் வர சொல்லு உள்ள வரதுக்காக தான் நான் இவ்வளவு திட்டு வேலையும் பண்ணேன் ஆனா பிக் வெல்ட் இல்லாம வெளியில நிறைய ரோபோட்ஸ் அவுட் மோட் ஆயிட்டு இருக்காங்க நாள் முழுக்க அவங்க எல்லாரையுமே நான் தான் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு உண்மையை சொல்லிடுறான் இவனை உடனே தூக்கிட்டு போய் கண்டம் தொண்டமா அடிச்சு உடனே சொல்றான் ராணியை காப்பாத்துறதுக்காக கேபி அங்க வந்து ராஷிட் நீ என்ன பண்ற பொதுமக்கள் ஒன்னதான் பாத்துட்டு இருக்காங்க நீ இப்படி பண்ணா உன்ன கெட்டவன் நினைச்சுப்பாங்க இவன் கதையை நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ராணிய அங்க இருந்து காப்பாத்தி கூட்டிட்டு போயிடுறா சரி இப்ப நம்ம எங்க போறோன்னு கேட்க ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு சொல்றா நான் பிக் வெல்ட பாக்காம இங்க இருந்து போக மாட்டேன் உங்களால என்ன அவர் கிட்ட கூட்டிட்டு போக முடியுமான்னு கேக்குறான் ஒண்ணு பிரிய எனக்கு மனசே இல்ல அன்பு நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம் நான் நொடிகளை எண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் இப்படியே அவன் பாடிட்டு இருக்க பின்னாடியே ஒரு ஸ்வீப்பர் மிஷின் வந்து அவனை பிடிச்சிருக்கு இந்த பக்கம் திரும்பவும் இவங்களை காட்டுறாங்க பிக் வேர்ல்டோட வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க வீட்டு வாசல்ல நிறைய நியூஸ் பேப்பர்ஸ் இருக்கு ஆனா எதையுமே எடுத்து படிக்கல இந்த கதவு திறந்து ரொம்ப நாள் ஆற மாதிரி தெரியுது இங்க கண்டிப்பா ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னு ராணி சொல்றான் உள்ள வந்ததும் பிக் வேர்ல்டோட ஆக்சுவல் ஒர்க் ஷாப்பே இதுதான் ராட்னி கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிடறான் இதை நான் பழைய டிவி ஷோலேயே பாத்திருக்கேன் இதுதான் அவரோட கண்டுபிடிப்புகளோட ஒரிஜினல் டிசைன்ஸ் சொல்றான் ஆனா எல்லாமே ஏதோ பாதியில் நிறுத்தின மாதிரியும் ரொம்பவே அழுக்கு படிஞ்சு போய் இருக்கு சரி டஸ்ட் போறதுக்காக அந்த டாமினா ஊதலான்னு சொல்லி ஊதுறான் நீங்க <laughs> <laughs> சொல்றேன் <laughs> அங்கே ரேஷட் புதுசாக கண்டுபிடிச்ச இன்னொரு அப்கிரேடட் ஸ்வீப்பரை அவங்க அம்மாவுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறான் அம்மா இனிமேல் எந்த அவுட் மோட் ரோபாவை பார்த்தாலும் அந்த இடத்துலேயே சாப் சாப் பண்ணிடலான்னு ரொம்பவே சந்தோஷமாக பேசிகிட்டு இருக்கான் அவங்க கண்ணில் மாட்டிக்கிட்டவன் எப்படியோ தப்பிக்கிறான் அவனோட உடம்பு மறுபடியும் ரெண்ட் ஆகிடுது பக்கத்துல இருக்கிற வேற ஒரு லெக் பார்ட்டை எடுத்து அவனுக்கு பிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு அங்க இருந்து தப்பிச்சு ஓடிடுறான் இந்த பக்கம் மறுபடியும் இவங்களை காட்டுறாங்க ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வந்திருக்காங்க ராணி அங்க இருந்து அவங்க அம்மாவுக்கு கால் பண்றான் அப்பா போனை வாங்கி ஹாய் ரோனி எல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்குன்னு கேக்குறாரு நீங்க எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேக்குறான் ஆஹ் நான் நல்லா தான் இருக்கேன்னு சொல்லி இரும்பிக்கிட்டே சமாளிக்கிறாரு அதே நேரம் அவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டும் நடந்துட்டு இருக்கு சரி நீ இப்ப என்ன வேலை பாக்குற பிக் வேல்ட மீட் பண்ணியான்னு கேக்குறாரு ஆஹ் நான் அவரை மீட் பண்ண ஆனா நம்ம நினைச்ச மாதிரி இல்லப்பா நான் உங்க நம்பிக்கையை வீணாக்கிட்டேன்னு சொல்றான் ஏ இல்ல 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 ஓ மேல எனக்கு இருக்க நம்பிக்கை எப்பவுமே மாறாது <laughs> 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 
அது சரி இவங்க யாரு இவங்களை மாத்திரம் தான் நானும் ஒரு காலத்துல ஸ்லிம்மா இருந்தேன் அதே நேரம் ஃபிரெண்டர் அங்க வந்துடுறான் அவன் சூப்பேஸ் கெட்ட மாட்டிக்கிட்டு சாப் சாப் ஃபேக்டரிக்கு போய் அங்கிருந்து தப்பிச்சு வந்த எல்லா கதையும் வேக வேகமா சொல்லி முடிஞ்சிடான் இதுல இருந்து தப்பிக்கணும்னா ஒரே வழிதான் நம்ம எல்லாருமே அந்த ட்ரெயின்ல ஏறிடலாம்னு சொல்றாங்க ஏய் ஒரு நிமிஷம் இருங்க நம்ம எல்லாருக்காகவும் பிக் வேல்டு போராடுவாருன்னு நினைச்சேன் ஆனா இப்ப அவர் இல்ல நமக்காக நாம தான் போராடணும் ரேஷட்டை நாம எதிர்க்கலன்னா யாருமே எதிர்க்க மாட்டாங்க நம்ம அவனை எதிர்த்து சண்டை போடணும்னு சொல்றான் அவன் சொல்றது சரிதான்னு சொல்லிட்டு பிக் வேல்டும் அங்க வராரு நீ போராட போறேன்னா உன் கூட நானும் வரேன்னு சொல்றாரு இப்ப எப்படி உதவி பண்ண ஒத்துக்கிட்டீங்க கேக்குறான் என்னன்னா உன மாதிரி இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறான்னு சொல்றாரு சரி வாங்க எல்லாரும் கிளம்பி போய் ரேஷட்டை தடுக்கலாம்னு சொல்லி கிளம்புறாங்க சரிமா சரிமா நான் பாத்துக்கிறேன் பிக் வேல்ட் எப்படி கொள்ளணும்னு எனக்கு தெரியும் எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காதீங்க பத்து நிமிஷத்துல நீங்க ரெண்டு பேரும் போர்ட் ரூம்க்கு வந்துருங்கன்னு சொல்றாரு நாங்களும் வரணுமான்னு கேட்க இல்ல நீங்க எல்லாரும் இங்கே இருங்கன்னு சொல்றாரு என் மேல நம்பிக்கை வச்சதுக்கு ரொம்பவே தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு ரொம்ப நாள் கழிச்சு அவரோட ஆபீஸ்குள்ள போறாரு நீங்களும் <laughs> 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 போறோம் தயவு செஞ்சு நீ இங்கே ஏறுன்னு சொல்லி அவளையும் ஆண்டியை மட்டும் அங்கேயே விட்டுட்டு இவங்க கிளம்பிடுறாங்க ராட்னி ஒரு வழியா ரன்னிங்லயே பிக் வேல்ட சரி பண்ணி முடிக்கிறான்
வாரோட்னி பிக் வெல்ட் இண்டஸ்ட்ரியோட கேட் கதவை எப்பவுமே திறந்து வைக்கலாம்னு சொல்றாரு அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு வேற ஒரு வேலை இருக்குன்னு சொல்றான் அடுத்த ஷாட் இவனோட ஊர்ல காட்டுறாங்க ராட்னி அம்மா வந்து அவங்க அப்பாவை அவசரமா வெளியே வர சொல்லி சொல்றாங்க பார்த்தா டவுன்ல இருக்க எல்லாருமே அங்கதான் இருக்காங்க ராட்னியும் அங்கதான் இருக்கான் அவனோட அப்பா கிட்ட பிக் வெல்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறான் உங்களை சரி பண்றதுக்கான எல்லா பார்ட்ஸும் என்கிட்ட இருக்குன்னு சொல்லி ரெண்டு பாக்ஸ் நிறைய பார்ட்ஸ் கொடுக்குறாரு ராட்னியோட பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இவ்வளவு தூரம் நான் நேர்ல வந்துதான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் ராட்னி தான் இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் இனிமே அவன் எப்பவுமே என்னோட ஆபீஸ்ல தான் இருப்பான் அவன் தான் என்னோட ரைட் ஹேண்ட் ரோபோட்னு சொல்றாரு ஒவ்வொரு வருஷம் நான் வளரும் போதும் எனக்கு தேவையான சரியான பாட்ஸை நீங்க கொடுக்கலன்னு தான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா எல்லாத்துக்கும் மேல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயத்த நீங்க எனக்கு கொடுத்திருக்கீங்க அதுதான் நம்பிக்கைன்னு சொல்றான் அப்ப இப்ப உங்க கனவை நிறைவேற்றுறதுக்கான நேரம்னு சொல்லி அவர்கிட்ட ஒரு ட்ரம்பட்டை கொடுத்து இப்ப உங்க திறமைய காட்டுங்கன்னு சொல்றான் இந்த படம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்புறம் மறக்காம விஜய் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ டேக் கேர் பாய்